বন্ধুরা আমরা এখন পলিমারের ব্যবহার সম্পর্কে একটু জানব তো দেখো পলিমারকে কিন্তু আমরা দুই ভাবে ভাগ করেছিলাম একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক পলিমার আর একটি হচ্ছে কৃত্রিম পলিমার তো এই যে প্রাকৃতিক পলিমার তোমরা দেখবে যে তোমাদের বইতে এই প্রাকৃতিক পলিমারটি হচ্ছে দুই ধরনের একটি হচ্ছে এই যে এক ধরনের হচ্ছে যে সেলুলোজ উল বা সিল্ক এগুলো দিয়ে সুতা তৈরি করা যায় যে সুতা দিয়ে হয়তো আমরা বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি করে থাকি আর এই যে স্টাচ বা রাবার রয়েছে এগুলো একটু ভঙ্গুর প্রকৃতির হয় নমনীয় হয় না এবং সেগুলো দিয়ে সুতা তৈরি করা যায় না তো এই হচ্ছে মূলত দুই ধরনের প্রাকৃতিক পলিমার যে যাদেরকে দিয়ে সুতা তৈরি করা যায় আর যাদেরকে দিয়ে সুতা তৈরি করা যায় না আর এই যে কৃত্রিম পলিমার রয়েছে সেই কৃত্রিম পলিমারগুলোর মধ্যে যে ঘনীভবন পলি ঘনীভবন পদ্ধতিতে যে কৃত্রিম পলিমারগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে মূলত কৃত্রিম পলিমারগুলোর মধ্যে সবাইকেই মানে তোমার কৃত্রিম পলিমার যেগুলো সেগুলোকেই হচ্ছে আমরা পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করে থাকি আমরা তো আর প্রাকৃতিক পলিমারকে নিজেরা তৈরি করতে পারব না তো বুঝতেই পারছো যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আসলে কৃত্রিম পলিমারগুলোই তৈরি হবে তো পলিমারকরণ বিক্রিয়া দেখেছিলাম দুই ধরনের ঘনীভবন পলিমার আর কি বলো তো জুতা পলিমার তো তার মধ্যে যে ঘনীভবন পলিমার রয়েছে সেই ঘনীভবন পলিমারগুলো আমরা জানি যে নাইলন বা পলিস্টার এই যে নাইলন বা পলিস্টার এগুলো দিয়ে আমরা কাপড় রশি বা দাঁতের ব্রাশ ইত্যাদি কিন্তু তৈরি করতে পারি আর বন্ধুরা দেখো আমরা এই ছকের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে কিন্তু জুতো পলিমারগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে একটু জানতে পারবো যেমন দেখো যে পলিথিন রয়েছে যেগুলো যে আমরা যে পলিথিন দেখেছিলাম সেই পলিথিনের মনোমারটি হচ্ছে এরকমের সি এইচ টু ডাবল ওয়ান সি এইচ টু এবং এদের ধর্ম হচ্ছে যে এদেরকে সহজে কাটা যায় না এবং এগুলো টেকসই ধরনের হয় আর এগুলো কী কি কী তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় দেখো তো প্লাস্টিক ব্যাগ প্লাস্টিক শিট তোমরা জানো যে পলিথিন তো তোমরা বাজারে ঘাটে দ্রব্যের মোরক হিসেবে ব্যবহার করো বা প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরিতে ব্যবহার করো তো এটা তো আর তোমাদের নতুন করে জানানোর কিছু নেই তোমরা তো জানোই সবই এগুলো তো দেখো যে এই যে পলিপ্রোপিন এটা হয়তো তোমাদের কাছে একটু কঠিন লাগতে পারে এই পলিপ্রোপিনের গঠনটা হচ্ছে এরকমের এবং এটাও কিন্তু ওই যে একই ধরনের পলিথিনের মতন একই ধরনের যে সহজে কাটা যায় না এবং টেকসই ধরনের হয় এগুলো কিন্তু যে দেখো যে প্লাস্টিকের রশি প্লাস্টিকের বোতল তার মানে ওই যে তোমরা ফানটা খাও বা মিরিন্ডা খাও সেগুলোর যে বোতল সেগুলোতে কিন্তু বেসিক্যালি কি ব্যবহার করা হয় বলতো পলিপ্রোপিন ব্যবহার করা হয় আর এই যে পিভিসি আর এফ এল পিভিসি পাইপ হাতি গেলেও কোনো কাজ হয় না ঠিক আছে পাইপ থাকবে টেকসই সেই যে পিভিসি পাইপ বা পিভিসি পাইপের যে মূল উপাদান পলিভিনাইল ক্লোরাইড পিভিসি মানে তোমরা জানো যে পলিভিনাইল ক্লোরাইড এই যে পিভিসি এটির মূল উপাদান হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড এবং সেটির পলিমারি হবে পলিভিনাইল ক্লোরাইড তো এগুলো হচ্ছে শক্ত প্রকৃতির হয় ওই যে হাতি গেলেও কোনো সমস্যা হবে না আসলে হাতি গেলে সমস্যা অবশ্যই হবে এটাতে অ্যাডে দেখায় তো মূলত হচ্ছে শক্ত প্রকৃতির হবে সহজে এটি প্রকৃতির বিভিন্ন ডিস্টারবেন্সে এটি ভাঙবে না বা এটি নমনীয় হবে না এটি শক্ত প্রকৃতির হবে এবং এটি কঠিন প্রকৃতির হবে এবং পলিথিন অপেক্ষা এটি কি হবে কম নমনীয় হবে এই যে দেখো পানির পাইপ এতক্ষণ ধরে বলছি আর এফ এল পিভিসি পাইপ পানির পাইপ বা বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ হিসাবে হচ্ছে এই পিভিসিগুলো ব্যবহার করা হয় মূলত এই যে বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ হিসাবে ওই যে তার দেখে থাকবে অনেক সময় বাসা বাড়িতে তার ইউজ করা হয় বা আমাদের যে ইলেকট্রিশিয়ান আঙ্কেলরা আসেন ওনারা কি করেন তার নিয়ে আসেন কিন্তু সে তারের উপরে দেখবে একটা আবরণ থাকে সে আবরণটিকে বলা হয় হচ্ছে ইনসুলেটর এই ইনসুলেটরই হচ্ছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ এবং এগুলো তারের উপরে দেওয়া হয় যাতে করে তুমি তারটা ধরলে কোনো প্রকার শক না খাও তার মানে এই পানির পাইপ আর বিদ্যুৎ অপরিভয় পদার্থ এগুলো তৈরি করতে কিন্তু পিভিসি ব্যবহার হয় এবং এটি কিন্তু অবজেক্টিভের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা মনে রাখবে আর এই যে টেফ্লন মানে হচ্ছে পলি টেট্রাক্লোরো ফ্লোরিন বা পলি টেট্রাফ্লোরো ইথেন ঠিক আছে এই যে টেফ্লন এই পলি টেট্রাফ্লোরো ইথেনের মনোভার হচ্ছে এরকম মনোমারটা এরকম টেট্রাফ্লোরো ইথেন আর সেটি হচ্ছে মিলেই হবে পলি টেট্রাফ্লোরো ইথেন এটি হবে নন স্টিক টাইপের এবং তাপ সহ তার মানে এটি হচ্ছে অনেক তাপ গ্রহণ করতে পারবে নন স্টিক পাত্র রান্নাঘরে তোমরা জানো যে আমাদের মা খালারা নন স্টিকের মধ্যে রান্নাবাড়া করে নন স্টিক ফ্রাই প্যানে রান্নাবাড়া করে সেই নন স্টিক টাইপের পাত্র তৈরি করতে আমাদের টেফলন ব্যবহার করা হয় এবং এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু এটা মনে রাখবে তো আজকে ছিল এই এই পর্যন্ত পলিমারের ব্যবহার সম্পর্কে ভবিষ্যতে পলিমার নিয়ে জানতে হলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে